हेलो बच्चों आज हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे पॉमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे पॉमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ पैरोग्राम्स प्रॉब्लम्स एंड नंबर ऑफ रॉम्बस प्रॉब्लम्स ठीक है तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर्स के लिए कुछ वर्टिकल लाइन्स दी होती हैं कुछ वर्टिकल लाइन्स का कुछ हॉर्जेंटल लाइन्स इंटरसेक्शन देखते हैं ठीक है तो वर्टिकल लाइंस अगर हॉरिजेंटल लाइंस को काटती हैं तो इनके इंटरसेक्शन से कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं कितने रेक्टेंगल्स बन सकते बन सकते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है हमारे पास सिक्स वर्टिकल लाइंस हैं और फाइव हॉरिजेंटल लाइन्स हैं तो इनके इंटरसेक्शन से देखिए यहाँ पर एक ये वाला रेक्टेंगल बन सकता है कि ये रेक्टेंगल बन सकता है कि ये रेक्टेंगल बन सकता है कि ये रेक्टेंगल बन सकता है और फिर ये वाला रेक्टेंगल बन सकता है फिर ये वाला रेक्टेंगल बन सकता है ये वाला रेक्टेंगल इस तरह से ढेरों रेक्टेंगल्स बन सकते हैं तो कितने रेक्टेंगल्स हम सोच सकते हैं और छोटे छोटे वाले खुद भी तो रेक्टेंगल्स हैं ठीक है तो कितने रेक्टेंगल्स तैयार हो सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम हम लोग को आज करना है और इसमें कितने स्क्वायर्स हैं देखो सबसे छोटे वाले स्क्वायर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करके कितने छोटे छोटे वाले स्क्वायर्स बन सकते हैं और थोड़ा बड़े वाले स्क्वायर्स कितने बन सकते हैं ठीक है और भी बड़े बड़े स्क्वायर्स कितने बन सकते हैं इसके अंदर तुम इनके इंटरसेक्शन से तुम जितने तुम स्क्वायर्स वगैरह सोच सकते हो उन सब को सोचना है और नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ठीक है एक तो ये प्रॉब्लम हम लोग को सीखनी है और हम लोग एक ये सीखेंगे कि अगर कुछ पैरल लाइंस कुछ अदर पैरल लाइंस को काटे तो इनके इंटरसेक्शन से कुल कितने पैरलोग्राम्स तैयार हो सकते हैं वैसे ही प्रॉब्लम है ये भी तो देखो इसमें कितने पैरलोग्राम देखो एक ये पैरलोग्राम एक ये पैरलोग्राम ये पैरलोग्राम ये पैरलोग्राम ये पैरलोग्राम हर तरीके से ठीक है आपको सोचना है कितने पैरलोग्राम बन सकते हैं और साथ साथ ये भी देखना है इसमें कितने रोमबस तैयार हो सकते हैं जैसे सबसे छोटे छोटे वाले रोमबस कौन से एक दो तीन चार पांच ऐसे ऐसे कर करके है ना और फिर वो बड़े वाले रोमबस और बड़े वाले रोमबस और बड़े रोमबस तो इस तरह वाली जो सारी प्रॉब्लम से आज हम लोगों को सीख लेनी है ठीक है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसे और आज हम लोग जो है अगर इसे सीख लेते हैं तो हम लोग काफी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कवर हो जाएगा पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था नंबर ऑफ स्टेट लाइन्स प्रॉब्लम बताई थी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनते हैं कुछ पॉइंट्स का यूज करके है ना पॉइंट का यूज करके कितनी स्ट्रेट लाइन तैयार हो सकती हैं कितने ट्रायंगल्स तैयार हो सकते हैं ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था फर्स्ट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में और आज मैं सेकंड ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में ये बताने जा रहा हूँ रेक्टेंगल्स नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स नंबर ऑफ रोमबस नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर ऑफ पैरलोग्राम्स वाले प्रॉब्लम ठीक है तो बच्चों एक बात बताओ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आप लोग इस डायग्राम को देख करके और देखिए हम लोग ऐसा चले कि हम लोग खुद ही डेवलप कर लें कि जो है फार्मूला क्या होना चाहिए तो मैं इस लाइन से जा रहा हूं ठीक है अरे फार्मूला लिख करके रटा देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है उसे तुम्हारे दिल में उतार देना तुम्हें अपने दिल में उसे उतार देना है ये बड़ी बात है ठीक है तो देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डायग्राम है देखिए इस डायग्राम में मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि कितने रेक्टेंगल्स आपको दिखाई देते हैं ठीक है इसमें कितने रेक्टेंगल्स आपको दिखाई देते हैं आप इस डायग्राम को देख करके ये बताइए मुझे ठीक है तो अब आप बताइए इसमें कितने रेक्टेंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी आंसर दे देगा काउंट करके तो बताई देगा क्योंकि भी छोटी प्रॉब्लम है देखो एक दो तीन और ये चार ठीक है तो चार तो सबसे छोटे वाले रेक्टेंगल हो गए वन टू थ्री एंड फोर समझ में आ रही बात तो फोर तो सबसे छोटे वाले जो है आ, आ, सबसे छोटे वाले रेक्टेंगल हो गए अच्छा अब इसके बाद बड़े वाले रेक्टेंगल्स देखो ये फोर तो पहले हो गए थे फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है फिर एट एट भाई ये भी तो रेक्टेंगल है ना पूरा ये वाला भी तो रेक्टेंगल है तो ये और अंत में ये वाला भी तो है ठीक है और लास्ट में ये वाला भी है तो फिर से काउंट करते हैं वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये पूरा टेन तो इसमें कुल मिलाकर के टेन रेक्टेंगल्स तैयार किए जा सकते हैं तो अब इतना छोटा सा डायग्राम है और इसमें टेन रेक्टेंगल्स हो सकते हैं तो इसका मतलब जो मैंने अभी इधर डायग्राम बनाया था उसमें तो पता नहीं कितने रेक्टेंगल्स तैयार किए जा सकते हैं तो 
भाई अब तो हम लोगों को कुछ फार्मुलाइज तो करना पड़ेगा तो इसको फार्मुलाइज कैसे किया जाए अब हम लोगों को यह देखना है ठीक है इसको फार्मुलाइज कैसे किया जाए देखो अब मैं इसको ले चलता हूं एक अलग तरीके से फोर फाइव और ये वन और टू मैंने इसमें कहा कि देखो फोर ब्लॉक्स बनाने के लिए हम लोग को फाइव वर्टिकल लाइन्स बनानी पड़ी तो फाइव वर्टिकल लाइन्स एंड टू हॉर्जेंटल लाइन्स ठीक है तो अब इनके इंटरसेक्शन से या फाइव वर्टिकल लाइंस का यूज करके और टू हॉरिजेंटल लाइन का यूज करके हम कितने रेक्टेंगल तैयार कर सकते हैं तो रेक्टेंगल तो तभी बनेगा ना जब दो वर्टिकल लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास कुल मिला के पांच वर्टिकल लाइंस हैं उनमें से किसी दो को सेलेक्ट करने का तरीका कितना है तो भाई मैं, मैंने इन पांच वर्टिकल लाइन्स में मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया एक दो तीन चार पांच छे भाई टू और फोर को सेलेक्ट किया सात ठीक है छे और ये सात फिर ये आठ वन और फोर को आठ ये नौ और ये दस कुल मिला के फाइव वर्टिकल में से हम अगर दो लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका है फाइव सी टू और फाइव सी टू की वैल्यू आपको पता है कितनी आती है फाइव सी टू की वैल्यू आती है टेन समझ में आ रही बात कैसे फाइव सी टू बराबर फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव माइनस टू फैक्टोरियल इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और नीचे टू इंटू वन और नीचे थ्री इंटू टू इंटू वन समझ में आ रही बात हाँ अच्छा इसको इसको कैंसल आउट कर दिया टू इसको और ये टेन तो इस तरीके से तो फाइव सी टू फाइव वर्टिकल लाइंस में से आप अगर दो वर्टिकल लाइन को चूज करते हो फाइव वर्टिकल में से दो वर्टिकल लाइन को चूज करते हो तो उसको चूज करने का तरीका टेन है मतलब सेलेक्ट करने का तरीका टेन है जानते हो ना सेलेक्ट करने के लिए एनसीआर फार्मूला यूज होता है ना फाइव में से आपको दो का सिलेक्शन करना है क्योंकि दो का जब सिलेक्शन करोगे तभी तो आपका रेक्टेंगल तैयार हो रहा है तो फाइव सी टू बराबर टेन ठीक है तो आपने कहा कि भाई इस डायग्राम में इस छोटे से डायग्राम में टेन रेक्टेंगल तैयार हो सकते हैं आपको अगर कुछ नहीं पता तो आप काउंट भी कर सकते थे मगर फाइव में से दो दो का सिलेक्शन किया और यह टेन आ गया अब देखो ये हुआ पहला स्टेप अब सेकेंड स्टेप में आओ अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बढ़ा दू ठीक है अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और मैं कहता हूं बेटा इस डायग्राम में आपको कितने रेक्टेंगल्स दिखाई देते हैं अब देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसा हो गया कि फाइव वर्टिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग थ्री हॉरिजेंटल लाइंस ठीक है फाइव वर्टिकल मैं धीरे धीरे उस एम तब पर आ रहा हूं जिस तरह से एग्जाम में बोला जाएगा आपसे कि सम वर्टिकल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग सम हॉरिजेंटल लाइन्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस 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 तो देखो यहां पर फाइव वर्टिकल लाइंस ने थ्री हॉर्जेंटल लाइंस को कट किया और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज करके या इसमें तुम कितने रेक्टेंगल्स को एज्यूम कर पा रहे हो या कितने रेक्टेंगल्स बनाए जा सकते हैं हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर पॉसिबल बाय दिस बाय द इंटरसेक्शन ऑफ फाइव वर्टिकल लाइन्स एंड थ्री हॉरिजेंटल लाइन्स तो बच्चों देखो इसमें तो दस थे अभी अभी काउंट किया थोड़ी देर पहले अभी अभी काउंट किया कैसे है ना अभी अभी काउंट किया था थोड़ी देर पहले तो इसमें दो दस है तो मेरा ये उंगली देखना ठीक है इन दोनों फिंगर्स को आप देखिएगा ठीक है तो आप देखिए इन दोनों के बीच में मैंने इन दोनों के यहां पर देखिए इसमें मैंने दस बनाए ठीक है तो इसमें मैंने दस तैयार किए थे अच्छा इसमें मैंने दस तैयार किए थे और इसमें भी तो दस तैयार हो सकते हैं देखो इसमें दस और इसमें दस ठीक है तो दस और ये दस ठीक है पीस तो ऐसे हो गए और इसमें भी तो होंगे दस देखो फिर से इसमें दस इसमें दस और ये भी तो दस बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये पूरा का पूरा दस ठीक है तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं दस 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 के तीन केसेस बन गए देखो इन दोनों को देखिएगा इसमें दस इसमें दस और इस पूरे में दस तो दस 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 तीन बार तो दस का गुड़ा तीन से कर दो तो यही तो आंसर आ रहा थर्टी ही तो आंसर आ रहा तो थर्टी रेक्टेंगल से आप पर ऐसे हम लोग नहीं कर रहे हैं हम लोग देखो ऐसे कर रहे हैं हम लोग करेंगे फाइव वर्टिकल में से फाइव वर्टिकल लाइंस में से दो वर्टिकल लाइन को चूज करना है तो फाइव सी टू भाई देखो कोई भी रेक्टेंगल तैयार होगा दो वर्टिकल लाइन से और दो हॉर्जेंटल लाइन के मिलने से कोई भी रेक्टेंगल कैसे तैयार होगा दो वर्टिकल लाइन को और दो हॉर्जेंटल लाइन को मिलाएंगे ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा तो फाइव वर्टिकल लाइन है तो फाइव में से आपने टू को सिलेक्ट कर लिया फाइव सी टू ठीक है फाइव सी टू इन टू हॉरिजेंटल थ्री है थ्री में से अब ये तीन हॉरिजेंटल लाइन है तीन में से इन दोनों लाइन को लोगे तो ये बन जा रहा है इन दो टू और थ्री को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है और वन और थ्री को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है तो कुल मिलाकर के थ्री हॉरिजेंटल लाइन में से 
आपने दो हॉर्जेंटल लाइन को चूज कर देखो कोई भी रेक्टेंगल तब तैयार बस एकदम ध्यान सुन लो कि जब आप वर्टिकल दो लाइन को चूज करो सिलेक्ट करो और हॉर्जेंटल दो लाइन को आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आपका रेक्टेंगल तैयार होता है तो पांच में से किसी दो को ले आओ और तीन में से किसी दो को ले आओ तीन में से चाहे किसी दो को इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो और चाहे इन दोनों को ले लो ठीक है तो आप लोग पांच में से किसी दो को ले लो और तीन में से किसी दो को ले लो ठीक है समझ में आ रही बात तो इस तरीके से और ये आएगा ये टेन इंटू थ्री थ्री सी टू की वैल्यू थ्री होती है और इसकी वैल्यू आ जाएगी थर्टी कुल मिलाकर के इसमें थर्टी रेक्टेंगल्स तैयार किए जा सकते हैं समझ में आ रही बात बच्चों आपको तो आप पहले दिमाग ये लगाइए कि इसमें हमने कैसे फार्मूला लगाया देखो वर्टिकल लाइंस में से किसी दो वर्टिकल लाइन्स को आप ले लीजिए तो एन वाला फार्मूला भाई दो ही को, को तो लेना है हॉर्जेंटल में से आप दो को ले लीजिए ठीक है और उससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर हो जाएगा ठीक है तो इतने रेक्टेंगल तैयार हो सकते हैं अब आप लोग ये बताओ मुझे कि नेक्स्ट अगर मैं इसमें मैं कह देता हूं चलो कि हमारे पास एट वर्टिकल लाइंस हैं इफ एट वर्टिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ एट वर्टिकल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लेट सपोज दर फाइव हॉर्जेंटल लाइन्स ठीक है लेट एट वर्टिकल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग फाइव हॉर्जेंटल लाइन्स हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स ठीक है तो आप क्या करेंगे इसमें आप सीधा सीधा इसमें से भाई कितने रेक्टेंगल भाई कोई आप लोग कोई भी दो वर्टिकल लाइन चूज करोगे दो हॉर्जेंटल लाइन यूज करोगे तभी तो आपको आ, मिलेगा कोई रेक्टेंगल ठीक है तो यहां पर कुल मिला के एट वर्टिकल लाइन्स हैं ठीक है तो एट में से कोई दो को ले लो ठीक है एट में से किसी दो को ले लो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना एट है और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव आप यहाँ पर जैसे इसको बना रहे हो लेट सपोज दैट तो आपने इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए क्या किया होगा आपने थ्री और सिक्स को चूज किया होगा थ्री और सिक्स ने टू और थ्री वाई लाइन को हॉर्जेंटल लाइन को काटा थ्री और सिक्स वाले ने टू और थ्री वाले को जब काटा तो एक रेक्टेंगल तैयार हुआ इसी तरीके से ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है 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 तो आप लोग क्या करना है आठ एट और कोई भी रेक्टेंगल बन रहा है कैसे बन रहा है दो वर्टिकल लाइन और दो हॉर्जेंटल लाइन तो आपने एट वर्टिकल में से दो को सिलेक्ट किया एट में से कोई दो को ले आओ सामने और पांच में से किसी दो को ले आओ सामने ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा कोई भी दो ले आओ और कोई भी दस दो ले आओ ऑटोमेटिक तो मिलकर के एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा बच्चों ठीक है तो एट सी टू इंटू फाइव सी टू समझ में आ रही बात और एट सी टू की वैल्यू कितनी होती है एट सी टू की वैल्यू सॉल्व करोगे कितना आएगा एट फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और एट माइनस टू फैक्टोरियल और रही बात इधर फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल ठीक है एनसीआर की वैल्यू आपको बताया ना बच्चों एनसीआर की वैल्यू क्या होती है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक है ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और ये मैंने पिछले लेक्चरों में बताया हुआ है कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर में मैंने एनसीआर के बारे में हर चीज बता रखा है ठीक है तो एट सी टू ऐसा कर दिया तो ये आ गया और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे एट सेवन ट्वेंटी आ जाएगा इधर ठीक है तो एट इंटू सेवन बाई टू हाँ ट्वेंटी एट और इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइव सी टू टू टेन के बराबर होता ही है है ना फाइव इंटू फोर हाँ ठीक है टू एटी कुल मिलाकर के इतने छोटे से डायग्राम में जो है टू एटी रेक्टेंगल्स तैयार किए जा सकते हैं कितने रेक्टेंगल्स हैं देख लीजिए बहुत ढेर सारे ठीक है तो टू एटी रेक्टेंगल्स तैयार हो गए ठीक है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए हमें वर्टिकल सी टू इंटू हॉर्जेंटल सी टू कर देंगे हम लोग जैसे ही ये करेंगे तुरंत नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का आइडिया लग जाएगा कितने नंबर ऑफ कितने रेक्टेंगल्स तैयार होंगे अच्छा अब ये बताइए आप लोग अगर आपके सामने क्वेश्चन ये बन जाए कि मान लीजिए लेट फाइव पैरल लाइंस ठीक है फाइव पैरल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग फाइव पैरल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग फोर हॉर्जेंटल लाइंस या फोर अदर पैरल लाइंस ठीक है फाइव पैरल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग अदर फोर फोर पैरल लाइंस ठीक है फाइव पैरल लाइंस इन वन ग्रुप एंड फोर पैरल लाइंस इन अदर ग्रुप आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन हाउ मेनी पैरलोग्राम्स कैन बी मेड 
तो सेम प्रोसेस जो रेक्टेंगल में भी अभी आपने पढ़ा सेम फार्मूला 5c2 4c2 अरे भाई कोई पैलोग्राम बनाने के लिए तुम क्या करोगे पैलोग्राम बनाने के लिए तुम क्या करोगे कोई तुम दो वर्ड दो इधर से इस वाले ग्रुप से कोई दो लाइन ले लोगे और इस वाले ग्रुप से कोई दो लाइन ले लोगे तो काम चल जाएगा ना तो यहां पे कितने थे वन टू थ्री फोर फाइव और यहां पे कितने थे वन टू थ्री फोर तो आपने पांच में से किसी दो को चूज कर लिया किसी भी दो को ले लो यार किसी भी दो को और इसमें से किसी दो को ले लो ठीक है एक पैलोग्राम तैयार हो जाएगा वही फार्मूला फाइव सी टू इंटू फोर सी टू और फाइव सी टू फोर सी टू से आराम से आ गया ये टेन इंटू कितना हो गया सिक्स हो जाएगा और ये कुल मिला के सिक्सटी इस डायग्राम में इस फाइव और फोर लाइंस के इंटरसेक्शन से कुल मिला के सिक्सटी पैरलोग्राम्स तैयार हो सकते हैं ठीक है अच्छा तो नंबर ऑफ पैरलोग्राम और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की प्रॉब्लम सेम होती है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में क्या करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में एन वर्टिकल सी टू इंटू हॉर्जेंटल सी टू मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं और सेम यही प्रोसेस करते हैं नंबर ऑफ पैरोग्राम्स में इसमें दो अलग अलग पैरल लाइंस का ग्रुप दिया रहता है तो एक ग्रुप से आप एन सी टू का फार्मूला लगा लीजिएगा जितना एक ग्रुप में पैरल लाइन्स दी हुई है उतना सी टू इन टू अदर ग्रुप में जितनी पैरल लाइन्स है उतना सी टू आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो रेक्टेंगल्स की प्रॉब्लम और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की प्रॉब्लम और नंबर ऑफ पैरोग्राम्स की प्रॉब्लम दोनों सेम होती है दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों एक ही जैसे सॉल्व होते हैं ठीक है अब देखो अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्रॉब्लम और नंबर ऑफ स्क्वायर सीख लोगे तो वही सेम प्रोसेस यूज होता है नंबर ऑफ रॉम्बस में भी तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें तो नंबर ऑफ स्क्वायर और तुम्हें एक बात बता दो बेटा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ पैरोग्राम्स आसान थे और नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में सोचना थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है तो उसको पहले आप लोग सोचिए और फिर मैं उसके पीछे पीछे मैं बताता हूँ ठीक है देखो अब मैंने यहाँ पर फिर से उसी तरीके से मान लीजिए मैंने सिक्स वर्टिकल लाइंस बना लिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है सिक्स वर्टिकल लाइंस ने मान लीजिए फोर हॉर्जेंटल लाइंस को काटा अब बहुत ध्यान से समझिएगा वन टू थ्री फोर ठीक है और यहाँ पर कितना वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो हमारे पास हाँ ठीक है तो आ, हमारे पास सिक्स वर्टिकल लाइंस हैं और फोर हॉर्जेंटल लाइंस हैं इन स, इन दोनों ने इन इन्होंने आपस में एक दूसरे को कट किया और इसमें कितने स्क्वायर्स आप देख रहे हो सबसे पहले बताओ कितने स्क्वायर्स आप इसमें देख रहे हो सबसे छोटे वाले भी अभी देख सकते हो अभी तुम्हारी नजर कहाँ जा रही है सबसे छोटे वाले पे जा रही है ठीक है एक दो तीन चार पाँच ठीक है किसी से बोल दोगे तो इतना काउंट कर बताई देगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन मतलब आपने पहले वाले रो में देखा जो सबसे छोटे छोटे वाले सबसे छोटे वाले स्क्वायर फाइव इंटू थ्री देख रहे हो फाइव इंटू थ्री पहले वाले देखो इसमें इसमें कितना है इसमें फाइव है ना इसमें फाइव है इसमें फाइव है इसमें कितना है फाइव है इसमें कितना है फाइव है फाइव 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 तीन बार तो फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो वही तो आएगा तो कुल मिला के सबसे छोटे वाले जो स्क्वायर्स हैं वो सिर्फ पंद्रह है फिफ्टीन है अब इससे बड़े वाले स्क्वायर्स हमें देखने हैं आप इससे बड़ा नजर को बड़ा करो है ना नजर बड़ी करोगे तो बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देगी नजर छोटा करोगे तो छोटी छोटी चीजें दिखाई देगी तो छोटी नजर छोटा आंसर ठीक है अब छोटा आंसर वैल्यू से नहीं कह रहा हूं ये आसानी से आ जा रहा है इसलिए कह रहा हूं छोटा आंसर ठीक अच्छा देखो अब ये वाला स्क्वायर दिखता है तुम्हें ये देखो ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर और ये सब स्क्वायर्स देखने के लिए नजर को और बड़ी करनी पड़ेगी देखो मैं कैसे कर रहा हूं करवाता हूं तुम्हारी नजर बड़ी देखो अब इसमें देखो ये एक स्क्वायर है ये तो हुआ छोटे छोटे सबसे छोटे वाले अब उसे जस्ट बड़ा वाला मैं देखने जा रहा हूं उसे जस्ट बड़ा वाला मैं स्क्वायर तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूं ये यहां पर इनफैक्ट अब देखो यहां पर सब इससे जस्ट बड़ा देखो एक ये स्क्वायर दिख रहा है ना तुम लोगों को एक ये वाला जि, जिसमें फोर यूनिट है एक देखो ध्यान से एक ठीक है और फिर यहां पर दो देखो ये वाला ए, फोर यूनिट वाला इसको हटाओ इसको 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 हटाओ ठीक है हाँ अब देखो इसमें ये वाला स्क्वायर दिख रहा है ना इतना बड़ा वन टू 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 और ये थ्री 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 और ये फोर फोर तो देखो वन टू थ्री फोर वन 
टू थ्री फोर ठीक है तो मैं इन दोनों में इन इस मेरे इन दोनों उंगलियों को देखिएगा इसमें फोर स्क्वायर्स हैं जो ये बड़े वाले हैं थोड़ा ठीक है ठीक है दो और ये तीन और ये चार ठीक है एक दो तीन और ये चार ठीक है अच्छा तो इसमें चार हैं चार समझ में आ गई बात ना अब देखो जैसे मैं इस, इसकी लोकेशन बदलूंगा बताइएगा उसमें कितने अब इसमें बताओ कितने हैं उतने ही साइज वाले एक दो तीन और ये चार देखो इसमें 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 भी चार थे ए, एक दो तीन और ये चार इसमें देखो एक दो तीन और ये चार तो इसमें चार और इसमें चार कुल मिला के चार चार दो बार आठ हुआ तो प्लस फोर इंटू फोर इंटू कितना फोर इंटू टू आया ना अरे इसमें फोर इसमें फोर 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 दो बार तो फोर इंटू टू समझ में आई बात आप लोगों को ठीक है फोर फोर दो बार फोर इंटू टू ठीक है और वो कौन वाले हैं वो चार चार यूनिट वाले चार चार यूनिट वाले सारे ठीक है फोर फोर दो बार ठीक है अब थोड़ा और नजर को बड़ी करते हैं ठीक है थीके? तो थोड़ा और नजर को बड़ी कर ली जाए अब थोड़ा नाइन वाले देखते हैं ना नाइन यूनिट वाले एक ये देखो कितना बड़ा स्क्वायर ठीक है एक बहुत बड़ा है ठीक है एक फिर दो और फिर ये तीन ठीक है और जान तो ऐसा कराने के बाद अभी मैं इसको फॉर्मुलाइज कर दूंगा तुम लोग तुरंत आंसर निकाल लोगे इस तरह से काउंट इसलिए करा रहा हूं ताकि वो तुम्हें चीज समझ में आ जाए जिससे इतने बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते और अभी क्या अभी हम सिक्सटी वर्टिकल लाइन ले लेंगे और फोर के जगह फोर्टी हॉर्जेंटल लाइन्स अगर ले लेंगे तो भी तुम करने लायक बने रहो उतना हम लोगों अपने को कैपेबल बनाना है ठीक है तो देखो अब इतने बड़ा ले एक दो ठीक है एक दो और ये तीन ठीक है तो बस तीन ही तो है है ना एक दो और ये तीन कुल मिला के तीन और है तो और एक ही केस बना था ना ये जो ती, ये जो वाला था एक और ये दो और ये तीन इसके बीच में तीन है ना इतने बड़े वाले तो तीन है तो एक ही बार तो है दो बार तो है नहीं एक ही बार एक ही एक ही केस में है तो ये एक ये दो और ये तीन तो तीन इस इसके इसके बीच में जो बड़े बड़े वाले हैं वो तीन बन रहे हैं पर एक ही केस तो है ठीक है अब तुम ध्यान से इसको गौर से देखो इसमें कुछ खासियत तुम्हें दिखाई दे रही होगी और वो नियम ऐसा है कि तुरंत तुम्हारा नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ रोमस प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए तो कहना हंड्रेड परसेंट सॉल्व हो जाएगा अब देखो सबसे पहला काम इसमें इसमें कोई रिलेशन और वही रिलेशन उसमें है देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि फाइव में एक घटा दो और तीन में एक घटा दो फाइव में से वन से अप्ट्रैक्ट कर दो थ्री में से वन से अप्ट्रैक्ट कर दो फोर में से वन से अप्ट्रैक्ट कर दो टू में से वन से अप्ट्रैक्ट कर दो अब इसके बाद अगर हम थ्री में से वन से अप्ट्रैक्ट करते तो टू आता वन में से वन से अप्ट्रैक्ट करते जीरो आता क्या फायदा होता है जीरो लिखने से भाई तुम सोचो कि इसके बाद टू इंटू जीरो अरे क्या फायदा होगा इसको लिखने से इधर लिखने से कोई फायदा नहीं ठीक है आप एक काम करिएगा एग्जाम में ठीक है देखो सिक्स वर्टिकल लाइन है और फोर हॉर्जेंटल लाइन है ना सो सिक्स वर्टिकल तो सिक्स में से वन घटा दो फाइव और फोर में से वन घटा दो थ्री ध्यान दो ये पहला वाला टर्म तुम लोग अच्छा कर सकते हो ना तुम पहला वाला टर्म निकाल सकते हो ना फाइव इंटू थ्री सिक्स वर्टिकल है तो फाइव बनेंगे ना साफ साफ देखो वन टू थ्री फोर फाइव और डायग्राम जो दिख रहा है तुम्हें ना एकदम फीलिंग में आ जा रहा होगा तुम्हारे तो सिक्स वर्टिकल लाइन है तो फाइव ब्लॉक्स बने ना तो, तो आप एक काम करिएगा सिक्स वर्टिकल लाइन में से छह में से एक घटा दीजिए फाइव और फोर में से एक घटा दीजिए थ्री तो पहला जो टर्म आ रहा है वो माइनस माइनस करके और फिर उसके बाद आप कुछ मत ध्यान दीजिए इधर उधर मत सोचिए फाइव में से एक घटा दीजिए थ्री में से एक घटा दीजिए फिर इसमें एक घटा दीजिए इसमें एक घटा और सबको जोड़ते चले जाइए और तब तक करते जाइए ये काम जब तक कि जीरो ना होने लगे और जैसे ही जीरो होने वाला हो रोक दीजिएगा आप लोग आपका आंसर आ चुका है और ये कितना आया फिफ्टीन प्लस एट प्लस थ्री और ये आ गया ट्वेंटी सिक्स ठीक है इतना ही है ना कुल मिला के इस डायग्राम में ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर होंगे छोटे बड़े हर टाइप के तो देखो रेक्टेंगल्स प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ज्यादा दिक्कत नहीं आई एन सी टू एन सी टू एन सी टू इंटू एम सी टू वाला तरीका है वर्टिकल सी टू हॉर्जेंटल सी टू वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई उसको लिखना आसान है उसकी वैल्यू थोड़ा ज्यादा आ रही थी पर इसका आंसर थोड़ा कम आ रहा है पर इसमें करना ज्यादा पड़ रहा है 
ठीक है तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना है वर्टिकल में से एक घटा लो और हॉरिजेंटल में से वर्टिकल में से एक घटा लिया हॉरिजेंटल में से एक घटा लो और जो आए उसके बाद एक एक घटा घटा करके मल्टीप्लाई कर करके जाओ और अंत में जोड़ दो आपका आंसर हो जाएगा दिक्कत क्या है इसमें यार तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होगी बहुत मार खाओगे ठीक है अच्छा फिलहाल जो है ये हो गया अच्छा इसी तरीके से अगर मैं इसमें क्वेश्चन को और बड़ा कर दूं अब देखो तुम लोग कितना आराम से कर लोगे मैं इसमें देने जा रहा हूं और हैवी क्वेश्चन और वो हैवी नहीं है क्यों क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट वर्टिकल लाइन्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव हॉर्जेंटल लाइन्स ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है एट और फाइव कितना बड़ा डायग्राम है ठीक है अच्छा चलो बताओ इसमें टोटल जो है कितने स्क्वायर्स तैयार किया सकते हैं तो पहला सेवन इंटू फोर समझ में आ रही बात सब लोग बोलो ध्यान से इसके आगे वाला टर्म बोलिएगा ठीक है पहला तो मैंने लिखी दिया आप क्या बोलोगे आप सेकेंड वाला तुम लोग को बोलना है ठीक है तो एट वर्टिकल है तो एट में से एक घटा दिया तो सेवन हो गया फाइव हॉर्जेंटल है तो एक घटा दिया फोर हो गया ठीक है अच्छा अब इसके बाद आप लोग बताइए अगला टर्म बोलो कुछ कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं नहीं बोल रहे हो बोलो कित क्या आएगा सिक्स इंटू थ्री सही है सिक्स इंटू थ्री बहुत बढ़िया इसमें से एक घटा दिया इसमें से एक घटा दिया ठीक है अब ऐसे मत काउंट करने लगना भाई देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एक में है और ए वन टू थ्री फोर सेवन है सेवन सेवन फोर फाइव वो पहला छोटा वाला तो ये है और इससे बड़ा वाला एक दो तीन चार पाँच और ये छः ठीक है यहाँ पे ये वाला छः तो अब ये मत करने लगना एक दो तीन ऐसा मत कर आप इसमें से एक घटा लो इसमें से एक घटा लो बस बात खत्म ठीक है अब बताओ अगला अगला बोलो सब लोग बोलो मिल करके वेरी गुड चलो सिक्स में से वन गया फाइव और थ्री में से वन गया टू क्या बात है यार तुम लोग तो बहुत सुंदर बताते हो हाँ अब इसके बाद अगला फोर इंटू वन अरे वाह क्या बात है अगला बेटा हाँ थ्री इंटू जीरो है ना कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ अरे वो वो कैसे आएगा अरे वो जीरो जीरो का क्या मतलब है जबरदस्ती और उसके आगे जाओगे तो निगेटिव आने लगेगा निगेटिव का क्या मतलब है जैसे ही जीरो होने वाला रुक जाना चाहिए हम लोगों को ठीक है और ये अंतिम वाला अच्छे बता दे रहा हूँ देखो ये देखो इतना बड़ा बड़ी नजर बड़ा है ना डायग्राम ये देखो ये इतना बड़ा वन ये वाला देखो एक स्क्वायर बन रहा है ना वन ये टू ठीक है ये थ्री और ये फोर ठीक है सिर्फ एक ही केस तो है फोर है ना वन टू थ्री एंड फोर वही तो फोर लिखा है तो आपने इसको सॉल्व किया और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसमें कितने स्क्वायर्स हो गए कुल मिला के इतने स्क्वायर्स पॉसिबल हैं और तुम लोगों को बच्चों पता है ये वाला जो तरीका है सेम टू सेम यही तरीका है नंबर ऑफ रॉमर्स के लिए भी ठीक है ये समझ में आ गया कि नहीं पहले बताओ अच्छा चलो बताओ मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए सेवन वर्टिकल लाइन्स और थ्री हॉर्जेंटल लाइंस को काटे या फोर हॉर्जेंटल लाइंस को काटे ठीक है आप जल्दी से बता दो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं जल्दी से बताओ सिक्स इंटू थ्री पहला ठीक है सिक्स इंटू थ्री समझ में आ रहा है कैसे सिक्स इंटू थ्री अच्छा चलो बच्चों प्लस फाइव इंटू टू समझ में आ रही बात सिक्स में से वन घटा दो थ्री में से वन घटा दो प्लस फोर इंटू वन समझ में आ रही बात फोर इंटू वन है ना अंतिम वाला देखो ये एक एक दो तीन और ये चार ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड तो देखो समझ आ रहा ना सबसे अंतिम वाला देखो एक दो तीन और ये चार फोर स्क्वायर्स बन रहे हैं नाइन नाइन यूनिट वाले वो छोड़ो तुम लोग बस इतना ध्यान रखो सेवन में से एक घटा दिया फोर में से एक घटा दिया सिक्स इंटू थ्री फिर एक एक घटा घटा के तुम्हें तब तक जाना जब तक जीरो ना जाए बस बात खत्म इतना ही करना है तुम लोगों और कुछ नहीं सोचना है कोई दिमाग खराब नहीं करना अपना बस एक एक घटा के पहले वाला फिर उसके बाद एक एक घटाते हुए अंतिम में चले जाओ ठीक है तो इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं ठीक है अच्छा नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बाद अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ नंबर ऑफ रॉम्बस और इस नंबर ऑफ रॉम्बस की प्रॉब्लम्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स की प्रॉब्लम सेम है अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन पैरल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग वन टू थ्री एंड फोर ठीक है 
वन टू थ्री एंड फोर और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन पैरल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग द अदर फोर पैरल लाइन्स हाउ मेनी रॉम्बस आर पॉसिबल तो सबसे पहला एट इंटू थ्री होगा कि नहीं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इंटू थ्री ठीक है फिर सेवन इंटू टू है ना इसमें से एक घटा दो इसमें से एक घटा दो और प्लस इसमें से भी एक घटा दो सिक्स इंटू वन अंतिम वाला सिक्स इंटू वन सेवन में से वन गया सिक्स और टू में से वन गया वन तो सिक्स इंटू वन अंतिम में सिक्स और इसके आगे क्या करोगे इसके आगे क्यों करोगे इसके आगे करना ही नहीं है क्यों क्योंकि इसके आगे था अब ये ये वाला चीज चलो बताओ कौन सा है सबसे बड़ा वाला है देखो एक ये वाला ए इसमें तीन है ना एक ये देखो ध्यान से मेरा हाथ देखिए ठीक है मेरी उंगलियां देखिए एक ये वाला देखो ये रॉम बस तैयार हो रहा है एक रॉम बस ठीक है पहले छोटे छोटे वाले ये थे ना एट इंटू थ्री बार और फिर इससे बड़े बड़े वाले ये हो गए थे अब ये देखो ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ये जो सिक्स आ रहा वही आ रहा है ठीक है परेशान मत हो गया बस आप लोग पहला आंसर याद रखिए माइनस माइनस करके नाइन में से वन माइनस करिए फोर में से वन माइनस करिए थ्री ये हो गया ठीक है एट इंटू थ्री और उसके बाद एक घटा घटा करके जोड़ करते जाइए और जोड़ते जाइए और जैसे ही जीरो होने वाला हो रोक दीजिए और यही आपका आंसर हो गया ठीक है अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा आपका हो जाएगा ठीक है तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि किस तरह से जो है रेक्टेंगल्स कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं कितने पैलोग्राम्स बन सकते हैं कितने स्क्वायर्स बन सकते हैं और कितने रॉम्बस बन सकते हैं ठीक है तो बच्चों आज मैं इतना ही मैं इसमें बता रहा हूं और भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा जैसे कि एक पॉलीगन में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं पॉलीगन में कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं और कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं उनमें और वो ट्राइंगल्स के बारे में भी कहा था उस कहा जाता है कि जो ट्राइंगल्स हैं उसके जो साइड्स हैं वो पॉलीगन के साइड्स होना मतलब वो और टेक्निकल प्रॉब्लम्स में हैं अभी तक आप लोगों को मैंने जो बताया सिंपली फार्मूला यूज करो और आंसर आ जा रहा है ठीक है और अब इसके बाद और टेक्निकल प्रॉब्लम कर ले तो उसके बाद हम लोग का एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा ज्योमेट्री वाले सारे क्वेश्चन अब हमारे अच्छे से वैसे अभी भी आप लोगों का लगभग नाइन्टी हो जाएगा पर वो डायगोनल प्रॉब्लम अभी आपकी बची हुई है डायगोनल डायगोनल प्रॉब्लम और पॉलीगन में ट्राइंगल प्रॉब्लम ठीक है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा चलिए बच्चों तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट और अब एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो है घर पे रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग घर पे खूब रिवीजन किया करिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन सबको अच्छे से कई कई बार पढ़ करके जो है आप लोग रिवाइज करते रह करिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसको आप लिखते चलिए एक कॉपी में ठीक है तो एज जैसे क्लासरूम टीचिंग की तरह आप लोगों को फीलिंग आएगी तो आप लोग ऐसे करते चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा और जानते हो ना हम लोगों को अपनी एनर्जी बहुत प्यारी है क्योंकि हम लोग जब इनर्जेटिक होंगे तभी अच्छे से पढ़ाएंगे और हमारी एनर्जी आप ही लोग पढ़ाते हो और आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना चाहिए हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए ठीक है तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे फिर मिलेंगे तब तक के लिए चलो बाय बाय ठीक